ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತತೆ ಯಾತಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥಿಯಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯಾಸಫಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ ಥಿಯಾಸಫಿನ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿನ ಡಿಫೈನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಇದು ಥಿಯಾಸಫಿ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ಸೊಸ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ವಾಗ್ಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋದಿರಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ದೈವಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ ಈ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಕಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾನವರು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾನವ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾನವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಟನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯಾಸಫಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತ ಆದ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪರಿಚಯ ಮು ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಥಿಯಾಸಫಿಲ್ ಹೇಳೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐದು ಪಂಚ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಂಚ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ
ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಓರೆ ಕೋರೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಕ್ಯೂನ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರು ಓಪೋ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ವೈ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಎಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಾದವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಂಕಾರದಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಈ ಮಹಾ ಮನ್ವಂತರ ಈ ನಮ್ದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾದ ಬಂದು ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾದದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿದೆ ಪಂಚಸ್ವರಗಳಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಅವು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಗಮ ಪಾಧನಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬೇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏಳೆ ಏಳೇ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಳ್ರಿಂದಾನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಈ ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಈ ಏಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಟ್ ಬೀಟರ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಅನಾಹತ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ವಿಶುದ್ಧ ಅನಾಹತ ಸಹಸ್ರಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಈ ರುಂಡಾದಲ್ಲೇನೆ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಡಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ದು ಇನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅಧೋಮುಖಕ್ಕೆ ಏರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ್ 
ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಸೆವೆನ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೇಖೆಗಳು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖೆಗೂ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ರೇಖೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನತೆ ಮೂರನೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಐದನೇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರನೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಏಳನೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆಚರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖೆಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ರೇಖೆಗೆ ಮೌರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರೇಖೆಗೆ ಕುತುಮಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಮೂರನೇ ರೇಖೆಗೆ ವೆನಿಷಿಯನ್ ಮಹಾತ್ಮರು ನಾಲ್ಕನೇ ರೇಖೆಗೆ ಸೆರಾಪಿಸ್ ಮಹಾತ್ಮರು ಐದನೇ ರೇಖೆಗೆ ಹೈಲೇರಿಯನ್ ಮಹಾತ್ಮರು ಆರನೇ ರೇಖೆಗೆ ಜೀಸಸ್ ಮಹಾತ್ಮರು ಏಳನೇ ರೇಖೆಗೆ ರಾಕೋಗ್ಸಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅವರ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಇದೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರು ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಈಕೆಯ ವಾಹನ ಅಂಶ ವಾಹನ ಎರಡನೇದು ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವಿ ಇವರದು ವಾಹನ ಸಿಂಹ ಮೂರನೇದು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇವರ ವಾಹನ ನಂದಿ ಇವರು ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಣಿ ಇವರ ವಾಹನ ಬಂದು ಐರಾವತ ಇವರು ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಐದನೇದು ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಇವರ ವಾಹನ ನವಿಲು ಇವರು ಸ್ಕಂದರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಆರನೇದು ವರಾಹಿ ಅವರು ಪೂಜಿಸುವ ಅವ್ರ ವಾಹನ ಬಂದು ವರಹ ಅಂತ ಏಳನೇದು ಬಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಇವರ ವಾಹನ ಸಿಂಹ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಮೂರನೇನೆ ಇವ್ರದು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವ್ರದು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವ್ರದು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಕಷ್ಟ ಅವರು ಮದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಫ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏಳು ದಾತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಏಳು ದಾತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ಕೊಬ್ಬು ಮಜ್ಜೆ
ಆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ನನ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕದೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದರ ಕೀ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಪೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀ ಇದೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಕೀನ ಯಾವಾಗ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಳು ಕೀ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಏಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೀನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನ ಸೆವೆನ್ ರೇಸ್ ಆ ಸೆವೆನ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಬೋರಿಯನ್ ಲೆಮೂರಿಯನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಹಳೆದು ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಹೊಸಾದ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೊಸಾದು ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುರೋಪ್ ಅದು ಇದೆ ಐದನೇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದನೇ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಜನಾಂಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಸೆವೆನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಗಳು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ಆ ಗ್ಲೋಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಪ್ತತೆಗೆ ಓಸ್ಕರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹನೆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಐಸಿಸ್ ಅನ್ ವೇಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಐಸಿಸ್ ಅನ್ ವೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಶುದ್ಧ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಕಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಈತರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಗೋಳ ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಥವಾ ತಾರಾ ಲೋಕದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗಣಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ವೈಟಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೀರ್ಯ ಒತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭೌತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂ
ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾರ ಸಮಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡಿಯಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಶಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರ ಸಮಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಭೂಹು ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸುವಃ ಓಂ ಮಹ ಓಂ ಜನ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭೂರ್ ಭೂವ ಸುವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ ಭೂವರ್ ಲೋಕ ಸುವರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ನಶ್ವರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೀವಿ ನಾಳೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಶ್ವರ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಭೂಲೋಕ ಭೂವರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನಿಗಳು ಸಿದ್ಧರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಭೂವರ್ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಸೂರ್ಯ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಭೂವರ್ ಲೋಕ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರೋ ಲೋಕ ಭೂವರ್ ಲೋಕ ಇನ್ನ ಸುವರ್ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಆಚೆ ಅದು ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂದ್ರಲೋಕ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುವರ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನ ಮಹರ್ ಲೋಕ ಮಹರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃಗು ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿತೃಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ಮಹರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಜನರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರವರು ಅಂದ್ರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಸ್ವತಃ ಜನರ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶ್ವತ್ ಅಗ್ನಿಶ್ವತ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನನ ಅನ್ನೋದಾಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಪೋಲೋಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದಿದೀವಿ ಮೌನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಮೌನವಾಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯರಾಗ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈರಾಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ತಪೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು ನಿರ್ವಾಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ತಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ತಲ ಒಂದೊಂದು ತಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಬೋ ಕರಿಬಹುದು ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ರಸತಲ ತಲಾತಲ ಅಥವಾ ಕರಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನ್ ಪಾತಾಳ ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಘಾತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೇನೆ
ಇಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಇತಿಹಾಸಫಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಾಜ ದಾಸರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆನಿ ಬೇಜೆಂಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇದೇ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಯೋಗಿ ಆಗಲು ಏಳನೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸತ್ಯ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏರ್ಬೇಕಂತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ರಾಜಯೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಂಡಲಿನಿ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಲಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಗೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಹವನ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭೂ ಭುವರ್ ಲೋ ಸುವರ್ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ದಾಟದ ಮೇಲೇನೆ ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಹರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಮನೋಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏನು ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಇದಾವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬುದ್ಧಿಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಅನುಪಾದಕ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಿ ಅನುಪಾದಕ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಗಾಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೋಗೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುರು ಆಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಆದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾದಕ ಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಗಾಸ್ ಇರೋದು ಅನುಪಾದಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಲೋಗಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ತತ್ವ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವಾಯು ಏರ್ ಆಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ತತ್ವ ಇನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಏಳು ಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಾಮೇ ಶುದ್ಧಿಯಂಥಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾಮೇ ಅಂತರಾತ್ಮಾಮೇ ಪರಮಾತ್ಮಾಮೇ ಶುದ್ಧಿಯಂಥಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ
ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಾರ ಐಟಮ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರ ನಂತರ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದರ ನಂತರ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಬರೋದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗುದು ಸೆವೆಂತ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತರ್ ಏರ್ ಫೈರ್ ವಾಟರ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏಳು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 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 ಬಂದ ಇಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ನಾವು ಹಚ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು ಜಿನ್ರಾಜ್ ದಾಸ್ರು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಸಪ್ತತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳನ್ನೋದು ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಕಾಶ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಹತ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ತತ್ವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದೆ ಉಸಿರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಡಿಸೈರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶೆ ಇದರಿಂದಾನೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಶೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಮನಸ್ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ವಿವೇಚನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ದಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲೆ ಕೇರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ವಿವೇಚನಾ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ದ ಮೊನಾಡಿಕ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮ ತನಕ ಮಾನವನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಏಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಏಳು ಪೆಟಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಕರ್ರಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಗೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊತ್ತಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಮಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಬರೋದು ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಡಿಸೈರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಆಯಾ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ ನನ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೊದಲತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ ಕಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊರ ಚುಮ್ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಇನ್ನ ಮನಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗೋ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮೇಧ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇರತ್ತೆ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಲರ್ ಆ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ನಾವೇ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಲೆಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ತುಂಬೋರು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕಲರ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಾಗ್ಮಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಲಿಪಿಕಾ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಏನ್ ಮಾಡ
ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಮನ್ ಯಮನೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಎ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ vehicular aspect or matter side is represented by the term tanmatra ant anbut heli heltare ad yavdu antandre unit of measure athwa subtle element id ellavu kuda nammallide idikke yavudike navu hechu pushtiyanna kodtivi adu pushti gollatte namminda vyakta madodakke sadhya agutte illa andre illa so manavanalli irodu kuda yelene ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಏಳೆನೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏಳು 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 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ ಮೀರಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಯಾರ್ಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಲೋಕ ಅನುಪಾದಕ ಲೋಕದಿಂದ ಆತ್ಮಲೋಕ ಕೆಳಿಯುತ್ತೆ ಆತ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಲೋಕ ಕೆಳಿಯುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಲೋಕದಿಂದ ಮನೋಲೋಕ ಕೇಳುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮಲೋಕ ಕೇಳುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಏಳು ಏನು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ 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 ನಾವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್